ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിന് വേണ്ടിയുള്ള അൻപത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രലിംസിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെയും ഇരുപത്തിരണ്ടിലെയും പതിനൊന്ന് സ്റ്റേജ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പങ്ക്തിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നത് എന്ന് കാണുന്നവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ എല്ലാ വീഡിയോയും കഴിയും അതായത് കേരള പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രലിംസിന് കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ വെയിറ്റേജിനനുസരിച്ച് കേരള പി എസ് സിയുടെ സിലബസുകളിലൂടെ ടെൻത്ത് പ്രലിംസിൻ്റെ സിലബസുകളിലൂടെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓട്ടപ്രതീക്ഷണം നടത്താം അപ്പം പുതുതായി പഠിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും ഒരു എത്തിനോട്ടം നന്നായി പഠിച്ച് തുടങ്ങിയവരോ നന്നായി പഠിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു റിവിഷൻ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അതിനോടൊപ്പം അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകാലത്ത് പി എസ് സി ചോദിച്ചത് എസ് സി ആർ ടിയിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നവർ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ കാണുക അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ ഓരോ ദിവസവും എന്ത് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ നിരവധി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ആപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തേലെ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരനാണ് സാംസ്കാരിക നായകനാണ് കവിയാണ് തത്വചിന്തകനാണ് ദൃശ്യകലാകാരനാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കവിയാണ് തത്വചിന്തകനാണ് ദൃശ്യ കഥാകൃത്ത് നാടകകൃത്ത് ഗാനരചയിതാവ് നോവലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ടാഗോർ എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുമായി ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിനും സംഗീതത്തിനും രണ്ടുമുണ്ട് രവീന്ദ്ര സംഗീതം വേറെയുണ്ട് ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിനും സംഗീതത്തിനും അദ്ദേഹം പുതുരൂപം നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടാഗോറാണ് ഇപ്പോൾ നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ഏഷ്യയിൽ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ടാഗോർ എന്നാണ് നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യ സമാഹാരത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ലഭിച്ചത് നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ടാഗോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യ സമാഹാരം ഗീതാഞ്ജലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നു നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ചെറുകഥകളും നാടകങ്ങളും രചിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് ധാരാളം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് നിയമങ്ങൾക്കോ പൊതു നടപ്പിനോ ഇണങ്ങും വിധം പെരുമാറിയിരുന്നില്ല ടാഗോർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചു ഗാന്ധിജിയെ പിന്തുണച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്കറിയാം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഭാഗമായി തനിക്ക് കിട്ടിയ സർപ്പദവി ഉപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ടാഗോറിന്റെ കൃതികൾ നിരവധി നാടകങ്ങളുണ്ട് ചെറുകഥകളുണ്ട് ടാഗോറിന്റെ രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാണ് എങ്ങനെയാണത് പ്രസിദ്ധം ഗീതാഞ്ജലി അല്ല അത് കൂടാതെ രണ്ടെണ്ണം അതൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമാണ് ജനഗണമാന മറ്റൊന്ന് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ ഗാനമാണ് അമാർ ഷോണാർ ബാംഗ്ല രണ്ടു ഓർത്തു വെക്കണേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമനയും ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ ഗാനമായ അമാർ ഷോണാർ ബാംഗ്ലയും രണ്ടും രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനങ്ങളാണ് രണ്ടും രചിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിലാണ് ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ശാന്തി നികേതൻ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ശാന്തി നികേതൻ വിദ്യാലയം കൽക്കത്തയിൽ ഇന്നത്തെ ബംഗാളിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാന്തി നികേതൻ എവിടെയാണ് ബംഗാളിലാണ് പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ധ്യാന നിരതമായ ഒരു സൗര ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ മഹർഷിമാരുടെ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനമായി കിട്ടിയ തുക മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ശാന്തി നികേതനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ മരുപ്പച്ച എന്നാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ശാന്തി നികേതനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അതായത് എന്നാണിത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തൊന്നിൽ പിന്നീട് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാർ കലാപം കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഈ വിദ്യാലയം വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയായി ശാന്തി നികേതൻ പിന്നീട് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയായി അതിനിടയിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തൊന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നും കൂടാതെ അതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നും ടാഗോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പ്രധാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ആലപിച്ച ആലപിക്കാൻ രചിച്ച ഗാനമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമനയായി മാറുന്നത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ടാഗോർ സർസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ടാഗോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തി നികേതനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനഗണമന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ആലപിക്കാൻ വേണ്ടി രചിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ടാഗോർ സർസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചു നിലവിലത് വിശ്വഭാരതി കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് അതും ഒരു ഒന്നിലാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത് കൂട്ടിയാൽ അൻപത്തൊന്ന് എന്താ മാറ്റം ആദ്യം ശാന്തി നികേതൻ പിന്നെ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല പിന്നെ വിശ്വഭാരതി കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വീണ്ടും ഒരു ഒന്ന് ടാഗോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നു സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ കവി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ടാഗോർ രണ്ട് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത് ബംഗാളിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അപ്പൊ ജനഗണമന ആരാണ് എഴുതിയത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആരുടെ പ്രശസ്ത ചെറുകഥയാണ് ടാഗോറിന്റെ ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ടാഗോറാണ് ടാഗോറിന്റെ മറ്റൊരു അവരനാമം ഗുരുദേവാണ് അപ്പൊ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ആദ്യന്ത്യക്കാരനാണ് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപകനാണ് ഗാന്ധിയെ മഹാത്മാവ് എന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ ദേശ് നായക് എന്നും വിളിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് ഗാന്ധിയെ മഹാത്മാവ് എന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ ദേശ് നായക് എന്ന് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനാർഹമാക്കിയ ഗീതാഞ്ജലി അതേ പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബംഗാളിനൊരു പുതിയ സംഗീതം നൽകിയ ആളാണ് രവീന്ദ്ര സംഗീതം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാന്തി നികേതനിലാണ് അമർത്യസൻ പഠിച്ചത് അമർത്യസനിന് ആ പേര് നൽകിയത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ടാഗോറിന് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് സമ്മാനം നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് സാഹിത്യം ടാഗോറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രതി പ്രധാനമായ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എവിടെ മനസ്സ് ഭയരഹിതമാകുന്നുവോ അവിടെ ശിരസുന്നതമാകും ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ വാക്കുകളാണ് എവിടെ മനസ്സ് ഭയരഹിതമാകുന്നുവോ അവിടെ ശിരസ് ഉന്നതമാകും സാഹിത്യവും ദേശീയതയും എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പഠിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള വീഡിയോ കാണുക ഇനി ബാലൻസ് ശേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പരമാവധി കവർ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനോടും അനുബന്ധമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ദേശീയത വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടം ഓർത്ത് വെച്ചോട്ടോ നമ്മൾ
അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ദാദാബായി നവറോജി അടക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ സാമ്പത്തിക ദേശീയത എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന ജീർണതകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സതി പോലുള്ള അനാചാരങ്ങളെയൊക്കെ രാജാറാം മോഹൻ റായി എതിർക്കുന്നത് കണ്ടു ഐത്തമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന ജീർണതകൾക്കും സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിനും എതിരായ പ്രതിഷേധം സാഹിത്യത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഇതൊക്കെ സാഹിത്യകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ ചിത്രീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ഇത് വായിച്ച മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ബംഗാളിലെ ജനത ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കഥ വരികയാണ് ഇത് വായിക്കുന്ന മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനതകൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ദുരിതങ്ങൾ അവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് നികുതി വർധനവിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു നോക്കൂ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അധിക എണ്ണത്തിന് അതാണ് ഉത്തരം അങ്ങനെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ചെറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ ഭരണം കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനിത ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഉയരുന്നു വരുന്നു കവിതകൾ കഥകൾ നാടകങ്ങൾ നോവലുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ചൂഷണ വിരുദ്ധ മനോഭാവവും ഇന്ത്യ എന്ന വളർന്നു വരുന്ന ദേശീയതയെ സ്വന്തം രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം വളരുന്നതിനും കാരണമായി മാതൃരാജ്യത്തെ പ്രകൃതിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ മാതാവായി മാറുന്നത് മാതൃരാജ്യത്തെ പ്രകൃതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ നിരക്ഷരരായ ജനങ്ങളും സാക്ഷരരായ വരണ്യവർഗവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറച്ചു അപ്പൊ എന്തുണ്ടായത് സാക്ഷരരായിരുന്ന വരണ്യവർഗം അവരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് നിരക്ഷരരായ ജനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അവർ രണ്ടിലും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറച്ചു ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതമാത എന്ന സങ്കല്പം ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടാളുകളാണ് ശിശിർ കുമാർ ഘോഷും സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും ഈ രണ്ടാളുകളും അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതമാത എന്ന സങ്കല്പം ആദ്യമായിട്ട് പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഭാരതമാത എന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ശിശിർ കുമാർ ഘോഷും സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറുമാണ് അപ്പൊ രണ്ടാളെ ഓർക്കുക ഭാരതമാത എന്നുള്ള കാര്യം പൊതുവേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ശിശിർ കുമാർ ഘോഷും സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറുമാണ് തുടർന്ന് ആരാ വരുന്നത് ബംഗാളി സാഹിത്യകാരനായ ബെങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി തുടർന്ന് വരുന്നത് ബെങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ഒരു പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ രൂപമായിരുന്ന നോവലിനെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള മാധ്യമമാക്കി മാറ്റി അവിടെ നിന്നാണ് പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ രൂപമായിരുന്നു അതുവരെ നോവൽ അതിനെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ളൊരു മാധ്യമമാക്കി മാറ്റിയത് ബംഗ ബംഗിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ബംഗാളിൽ കർഷകർ നടത്തിയ സന്യാസി കലാപമാണ് അദ്ദേഹം പ്രമേയമാക്കിയത് അതായിരുന്നു ആനന്ദമഠം ആ ആനന്ദമഠത്തിലെ വന്ദേ മാതരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നീട് ദേശീയ ഗീതമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ സന്യാസി കലാപം അതിനെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ആനന്ദമഠം ഇതിലൂടെ ബംഗാളിലെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥയും സമ്പന്നരും സാധാരണക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ആകെ ബോധപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നാണ് വന്ദേ മാതരം എന്ന ഗാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് ബംഗാളി നാടകകൃത്തായ ദീനബന്ധു മിത്ര ആ ദീനബന്ധു മിത്ര രചിച്ച നീൽ ദർപ്പൺ ദീനബന്ധു മിത്ര മരിച്ച നീൽ ദർപ്പൺ അത് നാടകമാണ് ബംഗാളിലെ നീലകർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന കൊടിയ ചൂഷണത്തെ ഹൃദയഹാരിയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് നോക്കൂ വേറെ ചമ്പാരിനിൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം നീലം കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വേറെയാണ് ഇത് ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന കൊടിയ ചൂഷണത്തെ ആസ്പദമാക്കി അതിവിവൃത്തമാക്കി ഉള്ള നാടകമാണ് നീൽ ദർപ്പൺ രചയിതാവ് ദീനബന്ധു മിത്രയാണ് നൂറുകണക്കിന് വേദികളിലാണ് ഈ നാടകം വന്നത് അങ്ങനെ സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയുടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അത് സുരേന്ദ്രനാഥ
സാരെ ജഹാം സെ അച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ഉർദു കവിയായ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് സാരെ ജഹാം സെ അച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെയും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെയും പാടിപ്പുകഴ്ത്തി ഇന്ത്യ എന്ന ഏക രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവരുടെ രചനകൾ കാരണമായി വിവിധ ഭാഷകൾ നിരവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ രാജ്യസ്നേഹവും ദേശാഭിമാന ബോധവും തുളുമ്പുന്ന കൃതികൾ രചിച്ചു ഘോര ചില കൃതികൾ അന്നുണ്ടായ ദേശസ്നേഹമുള്ള കൃതികളാണ് ഗോരയും ഗീതാഞ്ജലിയും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അല്ലാതെ ഗോരയും ഗീതാഞ്ജലിയും ഹിന്ദി കവിയായ പ്രേംചന്ദ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതികളാണ് സേവാസദനും പ്രേമാശ്രമവും രംഗഭൂമിയും ഗോദാനും സേവാസദൻ പ്രേമാശ്രമം രംഗഭൂമി ഗോദാൻ തമിഴ് കഴുവിയായ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി പാഞ്ചാലി ശബദം കിളി കളിപ്പാട്ട് കണ്ണൻപാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ആളാണ് തമിഴുകാർ അല്ലെ ഇപ്പോഴും തമിഴിലെ പാട്ട് രസമാണ് പാഞ്ചാലി ശബദം ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ പാട്ടാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ കളിപ്പാട്ടും കണ്ണൻപാട്ടും കുയിൽപ്പാട്ടും സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാണ് തമിഴിലാണ് ഉറുദുവിലുണ്ടായി അൽഫാത്ത് ഹുസൈൻ ഹാലി അൽ സോറി അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ ഹാലി ഉർദുവിലാണ് ഹയാത്ത് ഇ സാദി ഹയാത്ത് ഇ ജവീദ് ഹുസൈനും ഹയാത്തും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് ഹാണ്ട് ഹസൈൻ ഹുസൈൻ ഹാലി രണ്ടോടത്തും ഹാണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇ ഉണ്ട് ഹയാത്ത് ഇ സാദിയും ഹയാത്ത് ഇ ജവീദും അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ ഹാലിയാണ് ഉർദു വിഷ്ണു കൃഷ്ണ വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലുങ്കർ മറാത്തി കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ് നിബന്ധമാല വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലുങ്കർ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തോൽ നാരായണ മേനോൻ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ബാപ്പുജി ഇന്ത്യയുടെ കരച്ച് ദേശീയത മുറ്റി നിൽക്കുന്നതാണ് നവോത്ഥാനമായിരുന്നു കുമാരനാശാന്റെ വിഷയം പക്ഷെ ദേശീയത കാണുന്നത് വള്ളത്തോൽ നാരായണ മേനോനിലാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ബാപ്പുജി ഇന്ത്യയുടെ കരച്ച് മറ്റൊന്നാണ് വരിക വരിക സഹചരെ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശക്തി പകർന്ന നിരവധി കവിതകൾ ഉണ്ടായി അക്കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ അംശി നാരായണപ്പിള്ള രചിച്ച ആരാണ് രചിച്ചത് അംശി നാരായണപ്പിള്ള രചിച്ച വരിക വരിക സഹചരെ സ വലിയ സഹന സമരമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽ നടക്കു പോകണം മുഴുവൻ ഓർത്തു വെക്കണം കാരണം ഇത് എവിടുന്ന വരുന്ന എന്നറിയില്ല ഈ വരിക വരിക സഹചരെ വലിയ സഹന സമരമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽ നടക്കു പോകണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അത് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ കണ് തുറന്നു നോക്കുവിൻ കൈകൾ കോർത്തിറങ്ങുവിൻ കപട കുടില ഭരണകൂട മിക്ഷണം തകർക്കണം ബ്രിട്ടനെ വിരട്ടുവിൻ ചട്ടമൊക്കെ മാറ്റുവിൻ ദുഷ്ടനീതി വിഷ്ടപത്തിലൊട്ടുമേ നിലച്ചിട വിജയമെങ്കിൽ വിജയവും മരണമെങ്കിൽ മരണവും ഭയവിഹീനമഖിലജനവും ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പോകേണ്ട കേട്ടോ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടേണ്ടത് പരാജയങ്ങളുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവസാനം നമ്മളെ തേടി വിജയമെത്തും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാട് കടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റിയ ആളുകൾ നമുക്ക് പറ്റി അവരുടെ അനന്തരമായ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പി എസ് സി ജോലി കിട്ടുക അത്ര വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഗാന്ധി വന്നതും വന്നു ഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് മാറ്റം വന്നത് ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നയിച്ചിരുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് വരെ ഒരാണ കോൺഗ്രസ് അന്ന് ഒരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പൈസ ഉള്ള സാധനം അന്നത്തെ ഒരാണേ അല്ല അന്നത്തെ ഒരു റുപ്പി അല്ല അന്നത്തെ ഒരാണ നല്ല വിലണ്ട് അപ്പൊ അതിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ള പാർട്ടി ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഞായറാഴ്ച കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ സാധാരണക്കാരനിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യാഗ്രഹ സമരം ചമ്പാരൻ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിൽ നീലം കർഷകരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടകൊട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ
മാത്രല്ല സാധാരണക്കാരെ പോലെയുള്ള ജീവിത രീതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയും സാധാരണക്കാരുടേതാണ് അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരരീതി തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രക്ഷകനായി ഗാന്ധിജിയെ വിലയിരുത്തി ഗാന്ധിജിയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ദാദ അബ്ദുല്ല എന്ന ഗുജറാത്തി വ്യാപാരിയുടെ കേസുകൾ വാദിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്തുന്നത് ദാദ അബ്ദുല്ല എന്ന ഗുജറാത്തി വ്യാപാരിയുടെ കേസുകൾ വാദിക്കുന്നതിനായാണ് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്തുന്നത് ദർബനിൽ നിന്ന് പ്രിക്ടോറിയയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് വെള്ളക്കാർക്കൊപ്പം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല അന്ന് ഇന്ത്യയിലും അവിടേക്ക് അതാണ് സ്ഥിതി വെള്ളക്കാർക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അതാണ് സമത്വം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാരും അനുഭവിക്കുന്ന വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ തീവ്രത അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷക്കാലവും വെള്ളക്കാരല്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ ഗാന്ധി ഏത് വ്യാപാരിയുടെ കേസുകൾ വാദിക്കാനായാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്തുന്നത് ദാദാ അബ്ദുല്ല ഓർത്തുവെക്കുക വെള്ളക്കാർക്കൊപ്പം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കിവിട്ടതവിടെയാണ് ദർബനിൽ നിന്നും പ്രിക്ടോറിയയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യകാല സമരങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ചമ്പാരിലെ നീലം കർഷകരുടെ സമരം ബീഹാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് അഹമ്മദാബാദിലെ തുണിമിൽ സമരം ഗുജറാത്തിലാണ് ഗേഴയിലെ കർഷക സമരവും ഗുജറാത്തിലാണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിൽ ആവിഷ്കരിച്ച സമരം നിയമലംഘനവും സഹന സമരവും പോലുള്ള സമര രീതികളാണ് അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ നീലം കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായൊരു നിയമം പാസാക്കാൻ ബ്രിട്ടനെ നിർബന്ധിച്ചു സമരത്തിന് ശേഷം ഗാന്ധിജി ചമ്പാരന്റെ പുരോഗതിക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വൈദ്യസഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രത്യേകത ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവും വൈദ്യസഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു ചമ്പാരനിൽ വെറും നീലം കർഷകരുടെ സമരം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടി അവിടെ ഏറ്റെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർക്കല്ല അവർക്ക് വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി വൈദ്യസഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് പ്ലേഗ് ബോണസിനെ ചൊല്ലി അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരത്തിലും അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരമാണ് പ്ലേഗ് ബോണസിനെ ചൊല്ലിയ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപവാസത്തെ തുടർന്ന് അധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ശമ്പള വർധനവിന് സമ്മതിച്ചു സമരം അവസാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തില് ഗേഡയിലെ കർഷകർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗേടകയിലെ കർഷകരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അധികാരികളുടെ നയത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി നികുതി നിഷേധവും സത്യാഗ്രഹവും സമരായുധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി സർക്കാർ നികുതി ഇളവുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറായി സത്യാഗ്രഹത്തിലും അഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ആദ്യകാല സമരങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജിയെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നേതാവാക്കി തീർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം വന്ന് ഗാന്ധി നേതാവായതല്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഗാന്ധിജിയുടെ സമര രീതിയും ആശയങ്ങളും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചു വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന വലിയ വക്കീലന്മാർക്കും ഒക്കെ ഇടങ്ങിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒഴുകപ്പെട്ടു പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യനായി ദേശീയ നേതാവായി ഗാന്ധിജി മാറുന്നു അവിടെയാണ് ഇനി പ്ലേഗ് ബോണസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്ലേഗ് രോഗം അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനം പേരെ കൊന്നെടുക്കുന്നു ഈ കാലയളവിൽ ജനം പുറത്തിറങ്ങണില്ല അപ്പോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു അവരേണന്നത്തെ വ്യവസായം എൺപത് ശതമാനം വരെ ബോണസായി നൽകി രോഗഭീതി മൂലം പ്ലേഗ് പകരോച്ചിട്ട് ഭീതി മൂലം ജനങ്ങള് തൊഴിലുപേക്ഷിച്ച് പോകാതിരിക്കാനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ സംവിധാനം ഒന്നാം ലോകം വ്യൗദ്ധം കൊണ്ടുണ്ടായ വിലക്കയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായകമായി രോഗഭീതി ഒഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇത് കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പ്ലേഗ് ബോണസ് നിർത്തലാക്കുന്നതിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും അങ്ങനെ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും നേതാവായിച്ചു മാറുന്നു ബഹുജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു ആ സമയത്താണ് റൗലറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് ആ റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി അഹമ്മദാബാദ് സമരം ചമ്പാരൻ സമരം കേതാ സമരം തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക സമരങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സമരത്തിലേക്ക് ഗാന്ധി പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ വാക്കോർത്ത് വയ്ക്കുക വെറുതെ നമ്മൾ പാസ്സി വായിച്ച് വായിച്ചാൽ പോരാ അത് റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം ഏതൊരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണ കൂടാതെ തടങ്കലിൽ വെക്കാം ഏതൊരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണ കൂടാതെ തടങ്കിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ റൗലറ്റ് നിയമ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ചുലു സത്യപാൽ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ജനങ്ങൾ അമൃത്സറിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ഒത്തുകൂടി അമൃത്സറിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒത്തുകൂടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് അമൃത്സറിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ഒത്തുകൂടുന്നത് റൗലറ്റ് നിയമം പൗരാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന റൗലറ്റ് നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആരൊക്കെ സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ചുലു സത്യപാൽ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് ആ സമയത്ത് അമൃത്സർ പട്ടണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പട്ടാളം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു പട്ടാള മേധാവിയായ ജനറൽ ഡയർ തന്റെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചു എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനപരമായി സമ്മേളനം കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ മൂന്ന് വശങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മൈതാനത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ പട്ടാളക്കാരെ നിരത്തി നിരായുധരായ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പേരാണെന്ന് മരിച്ചത് അതാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്നത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന് ഇനി ധൈര്യം വരുമോ വരില്ല ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആൾക്കാർ കേട്ടോ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെടുന്നതിന് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം കാരണമായി പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറ ഇട്ടെങ്കിൽ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി എന്നാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചത് പ്ലാസി യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കച്ചവടക്കാരായി വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് അത് സിംഗപ്പൂരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യമേതാണ് ഇന്ത്യ ചൈനയാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്താണ് വിദേശ നയം ഓർത്തു വെക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഇത് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം നെഹ്റുവിന്റെ ഈ വാക്കിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോകത്തെ എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും സൗഖ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൗഹൃദപരമായും സഹ സൗഹൃദപരമായ സഹകരണമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിനും സൗഖ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ദൗത്യമാണ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ വിദേശ നയത്തിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആരുമായും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്നാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമീപനമാണ് ഇത് വെറുതെ നെഹ്റു പറഞ്ഞതല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപപ്പെടുത്തിയ വിദേശ നയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അതിന്റെ ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ അങ്ങനെയാണ് ചൈനയുമായിട്ട് അതിർത്തി
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ സത്ത ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കാലത്ത് പഞ്ചശീലങ്ങളാണ് ഒന്നെന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയും പരമാധികാരവും നമ്മളും അംഗീകരിക്കുക അവരും അംഗീകരിക്കുക പരസ്പരം ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഇടപെടാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചൈന വന്ന ഇടപെടുന്ന ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളും ഇടപെടില്ല സമത്വം കാണിക്കുക പരസ്പരം സഹായിക്കുക സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം പാലിക്കുക ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നീട് പറയാം ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപപ്പെടുത്തിയ വിദേശ നയമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടാതെ സാമ്രാജ്യത്വത്തോടും കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥയോടുമുള്ള എതിർപ്പുണ്ട് വംശീയവാദത്തോടുള്ള വിദ്വേഷമുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുണ്ട് വിദേശ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നലുകളുണ്ട് ചേരിചേരായ്മയുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം സാമ്രാജ്യത്വത്തോടും കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥയോടുമുള്ള എതിർപ്പ് വംശീയവാദത്തോടുള്ള വിദ്യ വിദ്വേഷം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലുള്ള വിശ്വാസം സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ വിദേശ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ ചേരിചേരായ്മ ഹൊറൈസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഡോക്ടർ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് പതിനാറാമത് പി കെ ശവദേവ് പുരസ്കാരമാണ് ഇപ്പൊ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പത്തൊൻപതാമത് പി കെ ശവദേവ് പുരസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജൂൺ ഏതാം തീയതിയാണ് പത്തൊൻപതാമത് പി കെ ശവദേവ് പുരസ്കാരം പറഞ്ഞത് അത് ഡോക്ടർ ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണനാണ് ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് പതിനെട്ടിൽ പി കെ പതിനെട്ടാമത് പി കെ ശവദേവ് പുരസ്കാരം അത് പി കെ രാജശേഖരനാണ് പുസ്തകം ദസ്തേ വിസ്കി ഭൂതവിഷ്ടത്തിന്റെ ഛായാഫതം എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് അതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആറ് തരം മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയാണ് ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശമാണ് നിയമത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയല്ലാതെ ജീവനും സ്വത്തിനും അപായം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദമാണ് പഠിച്ചതാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അനുച്ഛേദമാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശമാണത് ഗംഗയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തോടു കൂടി താമരയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നെലമ്പോ ന്യൂസിഫറ നിലത്തുനല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് ചളി എന്നാണല്ലോ ഏറ്റവും താഴെ നിലത്തു നിന്നാണ് താമര ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നെലമ്പോ അമ്പോ നിലത്തു നിന്നാണ് ന്യൂസിഫറ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാ മയിലാണ് മയിലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മൂന്നിലാണ് കേട്ടോ മയിൽ മയിലിന്റെ പീലി ആയിട്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം കണ്ടാൽ മതി ആറ് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ഒരു മയിലാണ് അതാണ് മയിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നും ഇതൊരു മയിലായിട്ട് കണക്കാക്കുക ഒന്നൊന്നും വായിക്കേണ്ടട്ടാ ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല അതാണ് മയില് ആ മയിലിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ മയിലാണ് ഇതിന്റെ പീലിയാണ് ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മൂന്നിലാണ് മയിലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാവോ ക്രിസ്റ്റാച്ചസ് ആണ് അത്ര പാവൊന്നല്ല മയില് അല്ലെ പാമ്പിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ കണ്ട ഓടിപ്പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക മയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ദേശീയ പക്ഷിയല്ല നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ മാൻമറിന്റെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് അത് ചാരമയില ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം കടുവയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് ശേഷം ആലോചിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് കടുവ എഴുപത്തിരണ്ട് നമുക്കറിയാലോ
കടുവ ദേശീയ മൃഗമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് അതുകൂടാതെ ദക്ഷിണ കൊറിയ പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം പണ്ട് സിംഹമായിരുന്നു പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ഏതാണ് ആന രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പത്താണ് അപ്പൊ വലിയ മൃഗം പത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് മാസവും പത്താണ് ഒക്ടോബർ ആണ് ആനയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഉറത്തു വെക്കാൻ എലിഫന്റ് ഉണ്ട് മാക്സിമസ് മാക്സിമം വലിപ്പുള്ള ആനയല്ലേ പക്ഷെ പ്രൊജക്ട് എലിഫന്റ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം താമരയാണെന്ന് പഠിച്ചു ശാസ്ത്രീയ നാമം നെലുമ്പോ ന്യൂസിഫറയാണ് ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ ഈജിപ്തിനും വിയറ്റ്നാമിന്റെയും ദേശീയ പുഷ്പമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം പേരാലാണ് അവിടെ പേര് ഫൈക്കസ് ബംഗാളൻസിസ് എന്നാണ് ഫൈക്കസ് ബംഗാളൻസിസ് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് ഈ മാങ്ങ എന്ത് പേരാൽ വരുന്നതെന്ന് ഉറുതാലോചിക്കുക ഫൈക്കസ് എന്താ ഫൈക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരാലാണല്ലോ വല്ലാത്തൊരു പേരാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഫൈക്കസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ മാങ്ങയോ മാങ്ങ മാങ്ങയില് മാങ്ങ ഇഞ്ചി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യയിലെ മാങ്ങ ഇഞ്ചി മഞ്ചി ഫറ ഇന്ത്യക്ക ദേശീയ മത്സ്യം അയലേ കേട്ടോ ദേശീയ ജലജീവി ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ആണ് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഗംഗയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി എന്നുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ ഉരകം രാജവെമ്പാലയാണ് ദേശീയ ഉരകം ഏതാണ് രാജവെമ്പാലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്ത രൂപം ഭരതനാട്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഹോക്കിയും ദേശീയ പതാക ത്രിവർണ പതാകയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് എന്നാ ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പെയാണ് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് രണ്ടേ രണ്ടിലാണ് ദേശീയ പതാകയുടെ ശില്പി പിങ്കലി വെങ്കയ്യാണ് ഫ്ളാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആണ് ദിനം അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആ രണ്ടേ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് പൂജ ഇട്ടാൽ ഫ്ളാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നതായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് ആണ് ദേശീയ പതാകയുടെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ്റ്റു രണ്ടാണ് ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാദി തുണിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഫ്ളാഗ് കോഡ് ഭേദഗതികൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഭേദഗതികൾ വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫ്ളാഗ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ ഉപയോഗം പ്രദർശനം അത് ഉയർത്തുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കൺവെൻഷനുകളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിശാലമായ കോട കോഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പതാക കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിന് പൊതു സംഘടനകൾ സ്വകാര്യ സംഘടനകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ അംഗങ്ങൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവരുടെ ഏജൻസികൾ എന്നിവരുടെ പ്രദർശനം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ത്രിവർണ പതാകയ്ക്ക് ഒരു അന്തസ്സും കിട്ട ബഹുമാനമുണ്ട് അതിനനുസൃതമായോ ആചാരപരമായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും എല്ലാ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മതഗ്രന്ഥം അത് ഖുരാനാവാം അതല്ലെങ്കിൽ രാമായണമാവാം ഗീതയാവാം അതിന് നിങ്ങളൊരു ദിവ്യത്വം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ദിവ്യത്വമല്ല അതിനൊരു ബഹുമാനവും അന്തസ്സും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വിശ്വാസപരമായല്ല ആ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതും അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ അന്തസ്സിനും ബഹുമാനത്തിനും അനുസൃതമായോ ആചാരപരമായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അവസരങ്ങളിലും ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ പൊതു സ്വകാര്യ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് അനുവാദമുണ്ട് അതിൽ അംഗത്തിന് അനുവാദമുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പതാക കോഡ് പറയുന്നു പൊതുജനങ്ങൾ സ്വകാര്യ സംഘടനകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയിൽ അംഗങ്ങൾ ദേശീയ പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ എംബ്ലങ്ങളും പേരുകളും അനുചിത അനുചിതമായ ഉപയോഗം തടയൽ അതാണ് കേട്ടോ എംബ്ലങ്ങളും പേരുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ നിയമമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതൊക്കെ വിവാദമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ എംബ്ലങ്ങളും പേരുകളും
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ ദേശീയ ബഹുമതി നിയമം എന്ത് ഭേദഗതികളാണ് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരുന്നത് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഫ്ലാഗ് കോഡിൽ കേന്ദ്രം ഭേദഗതി വരുത്തി ഈ ഭേദഗതികളൊന്നും ആദ്യത്തെ കോഡ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കോഡ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഫ്ലാഗ് കോഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് നൂൽക്കുന്നതോ കൈകൊണ്ട് നെയ്തതോ യന്ത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതോ കോട്ടൺ പോളിസ്റ്റർ കമ്പിളി പട്ട് ഖാദി ബണ്ടിങ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ദേശീയ പതാകകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊന്നും ആദ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല കോട്ടൺ കൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഖാദി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ കൈകൊണ്ട് നൂൽക്കുന്നതോ കൈകൊണ്ട് നെയ്തതോ യന്ത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതോ ആയ കോട്ടൺ പോളിസ്റ്റർ കമ്പിളി പട്ട് ഖാദി ബണ്ടിങ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പതാകകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപതിന് മറ്റൊരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നു ദേശീയ പതാക തുറന്ന സ്ഥലത്തോ പൊതുജനങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പ്രദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പകലും രാത്രിയിലും ദേശീയ പതാക പറത്താൻ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു അതുവരെ സൂര്യോദയത്തിനും സൂര്യാസ്തമത്തിനും ഇടയിൽ മാത്രമേ ത്രിവർണ പതാക നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ സൂര്യോദയത്തിന് ഉയർത്തണം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്തിനായിരിക്കാം കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പതാക നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വീടുകളിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്താൻ സർക്കാർ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഹർ ഗർ തിരങ്ക എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് വീടുകളിൽ പതാക ഉയർത്തുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരായിരുന്നു ഹർ ഗർ തിരങ്ക ആ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയാണ് പതാക കോഡിലെ ഭേദഗതികൾ വന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനകം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ള ഇരുപതിൽ കോടിയിലധികം വീടുകളിൽ പതാക ഉയർത്താനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിനെതിരെ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വിമർശനം മെഷീൻ നിർമ്മിത പോളിസ്റ്റർ പതാകകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് വരുത്തിയ ഭേദഗതി പോളിസ്റ്റർ പതാകകളുടെ ഇറക്കുമതി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന നിർമ്മിത ഇന്ത്യൻ പതാകകളുടെ വരവ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനത്തിന് കാരണമായി അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് സംയുക്ത സംഘ കെ കെ ജി എസ് എസ് ഈ ഭേദഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചു എന്താണ് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത അവരായിരുന്നു ഇതിന് ബി ഐ എസ് അംഗീകാരമുള്ള ഏക ഖാദി യൂണിറ്റ് കെ കെ ജി എസ് 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 അവരുടെ ആ സ്ഥാനമാണ് ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് എന്നത് പരാതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു കർണാടക ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് സംയുക്ത സംഘം കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ വിവരാവകാശ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് അപേ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ ആണ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അതിൽ അറുപത്തഞ്ചാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ദേശീയ സംയുക്ത പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് നിലവിൽ വരുന്നത് ആദ്യം പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും വരുന്നത് എൺപത്തൊൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് വെവ്വേറെ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അറുപത്തഞ്ചാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ദേശീയ സംയുക്ത പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അതായത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംയുക്ത കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു കാലത്ത് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ രാംധൻ ആയിരുന്നു ശ്രീ രാംധൻ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എൺപത്തൊൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നു അതോടുകൂടി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനെ വിഭജിച്ചു പട്ടികവർഗക്കാർക്കും പട്ടികജാതിക്കാർക്കും വേറെ കമ്മീഷനായി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടിനും ചെയർമാൻ അടക്കം അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് രണ്ടിന്റെയും ആ സ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അപ്പൊ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ്
ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ സൂരജ് ബാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ വിജയ് സാംബ്ലയാണ് ദേശീയ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനും ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വരുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് പട്ടിക ജാതിയുടെ അനുച്ഛേദം പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷന്റെ അനുച്ഛേദമെങ്കിൽ പട്ടിക വർഗത്തിന്റെ അനുച്ഛേദം അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എ ആണ് നേരത്തെ പോലെ അംഗങ്ങളെയും അധ്യക്ഷനെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷന്റെ ഇതുപോലെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് വർഷമാണ് അവരുടെ കാലാവധി ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് പക്ഷെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കൻവർ സിംഗും ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ് സാംബ്ലയുമാണ് പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഭാരതപ്പുഴ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മലനാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖല ഏതാണ് മലനാട് ഏതാ അതിന്റെ അക്ഷാംശം എട്ട് ഡിഗ്രി പതിനേഴ് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെയാണ് എളുപ്പാട്ട എട്ട് ഡിഗ്രി പതിനേഴ് മുപ്പത് ഈ പതിനേഴ് മുപ്പതും കൂട്ടി അവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തിയേഴായി പിന്നെ അവിടെ നാൽപ്പതാണ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ എട്ട് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് നീ പതിനേഴ് മുപ്പതും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇവിടെ മുപ്പതിന് പകരം അവിടെ നാൽപ്പത് ഇത് രണ്ടും വടക്കാണ് രേഖാംശം കിഴക്കാണ് എഴുപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തിയേഴ് വരെയാണ് ഇവിടെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഉണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക തെറ്റ് വരും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും വിസ്തീർണം വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഓരോ മൂന്നാണ് പിന്നെ ഇടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചേർന്ന എട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നിന്റെ തന്നെ ഇരട്ടിയുണ്ട് ആറ് വളരെ എളുപ്പമാണ് മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കടൽ തീരം അതൊന്ന് ഇരുപത് കൂടി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം പതിമൂന്നാണ് പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രദേശം മാഹിയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാ കോഴിക്കോടും എറണാകുളവും ആലപ്പുഴയും കോട്ടയുമാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏക ജില്ല വയനാടാണ് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം മലനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം സ്ഥലം കേരളത്തിൽ മലനാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം മലനാടാണ് മലനാട് ഇടനീട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനവാസം കുറഞ്ഞ മേഖലയാണ് കേരളത്തിലെ കൊടുമുടികൾ മലനാട്ടിലാണ് മലനാടിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന മലനിരകളാണ് പശ്ചിമഘട്ടം എത്ര ഉയരമുള്ളവയെയാണ് മലയായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശമായിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ളതിനെ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മുതൽ ഈ മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഇടനാടാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിന് കൂടുതൽ ഉയരണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മലനാടായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ശരാശരി ഉയരം തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ആണ് തേയിലയും കാപ്പിയും ഏലക്കയുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന വിളവുകൾ ഇടനാട് ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുതൽ സോറി പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ തീരപ്രദേശമാണ് ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മുതൽ അറുനൂറ് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മറ്റൊരു നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ തൊട്ട് പിറകിൽ ഇടനാടിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം നെല്ലും വാഴയും മരച്ചീനിയും കുരുമുളകും അടക്കയുമാണ് ഇവിടെ വിളയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കുന്നുകളാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് കുന്നുകൾ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഇടനാടുകളിൽ അങ്ങനെ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജിയോളജിക്കൽ സ്മാരകമായി സ്ഥാപി പ്രഖ്യാപിച്ച ലാറ്ററൈറ്റ് കുന്നുകളാണ് അങ്ങാടിപ്പുറം വർ ലാറ്ററൈറ്റ് കുന്നും വർക്കല ലാറ്ററൈറ്റ് കുന്നും ലാറ്റർ ജിയോളജിക്കൽ സ്മാരകമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ലാറ്ററൈറ്റ് കുന്നുകളാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീ
കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കോർപ്പറേഷനേ ഉള്ളു തൃശൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം ഏതാ അത് കേരളത്തിലാണ് കുട്ടനാടാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് കണ്ണൂര് കടൽ തീരമില്ലാത്തതും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്തതുമായ ഒരേ ഒരു ജില്ലയേ ഉള്ളൂ കോട്ടയം അതിന് സംസ്ഥാന അതിർത്തി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരവും ഇല്ല കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ ഇൽമനൈറ്റും മോണോസൈറ്റുമാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ വെള്ളിയോങ്കോട്ട് കയ കായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പൊന്നാനി കലാലാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ് മലപ്പുറത്താണ് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടി പെയ്യുന്ന വേനൽമഴ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് മറന്നു പോകരുത് മാങ്കോഷവർ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നോർത്ത് വെസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടും ലൂനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിച്ചതുണ്ട് നമ്മൾ ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് ദിനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതാത്മാർത്ഥമായിട്